Soms die hemel ons kou, die werken van die vingers van en sterren ons kou, dan voel ik zo gering. Goedemorgen. Hoe gaan het met jou? Gaan het goed? Het lijkt daarom of het goed gaan. Um, terwijl ik naar je opmaak, moet je sommer voor die mens langs je gaan hulle sê, en dan is al die introverte kwaad voor mij, maar veel koffie koop na die tijd. Het is so een lekker ochtend, so is lekker om allemaal hier te zien. Ik zie de helft van die gemeente lei August, rij August voor ochtend, sê ek jy so kijk. Um, so, ons denk aan allemaal wat daar by die, in die kaap bezig is om die wind van voor te kry. Met die fiets, fiets vir ochend. Um, kom ons kyk eens naar die afkondigingsvideo's. Daar is Reroot, sondag 10 maart, 6.30 uur aan, direct naar die aandienst in die theater. Die laatste sessie van die digitale reeks gaan gesels oor hoe jy en jou tiener en hulle digitale wereld in vrede kan saamleef. Fries Vriende is een project in Tijgerpoort waar jy een gevrieste bord kost kan skenk wat aan die CMR gegeven wordt, zodat so hulle diegene kan helpen de honger bij hulle opdag. In die kerkse kombuis is een frieskas wat speciaal vir hierdie doel gemerk is. Plaas bloot een gevrieste eten in een stevige ouwer, verseelde deeglik en plaas dit op een zondag in hierdie frieskas. Voor meer info stuur die e-post aan mc bedieninge at ngtiger.com Die skole sluit 20 maart, daarom is daar op zondag 24 maart net 1 eredienst om 9 uur, wat paasfeest hierdie jaar aan betref. Donderdag 28 maart 6.30 die aand, prek dominee Marco Koch, vrijdag 29 maart 8 uur en 10 uur die ochend, dokter Janne van de Westhuizen, en zondag 31 maart 8 uur en 10 uur, dokter Karen Stein. Let wel dat donderdag en vrijdag ook nachtmaalsdienste is. Zondag 31 maart 9 uur die ochend is dan een paas ontbijt tussen die twee eredienste. Vanaf die week kan je bestellingsplaas online of bij die kerkkantoor vir kinderboksie of volwasse piknikhapies. Kom ervaar die speciale rooi eier traditie. 
en baie geluk vir allemaal wat vir jaar die week reik de Villiers Fred van Rede van Oudsoorn, Dani Prinsloo, Letty Ukkerman, Nel Wegman en Lina Grobler. En um, is daar van jylle kinders wat hier is wat vir jaar hier die week? Laat ek bykie sien. Vir jaar jy die week? Nou en jy, mense, hoor jy? Ek het nou vir die kinders wat in die eerste dienst vir jaar uh, het gesê dat al die mense weet na jylle vir jaar, so jylle moet allemaal vir jylle persente bring. Nee, is reg. Al die, al die mense wat hier is, ons moet allemaal vir hulle persente bring. Wie vir jaar nog? Sekere mense hiervoor? Breitenbach vir jaar, ek weet. Morgen. Hmm. Geluk, Peer. Sal nie sê, jy oud jy woord nie. Want jy is een skrale 28, op die oomlik. Daar is hy. So, geluk as jy vir jaar. Kom, ons klap sommer vir die hande. Ons is min genoeg vir ochtend. Daar is hy. Baie geluk, baie geluk. Dan is daar so'n boekie wat jy by die deur kan kry oor Collegio. Dit is ons nieuwe leergemeenskap in die gemeente, as jy dit nou gemis het. Ons het hierdie kwartal net met die een baan begin, die baan wat gaan oor die woord, met ander woorde die bybelskool. So hy het al afgeskop om met daar program is wat Prof. Christe wet volg met die inhoud oor een driejaar syklus. Maar ons kan nou in die tweede kwartal, die derde april, begin met ons volledige droom oor ons nieuwe plek waar jy kan leer en leren kry en bykie kan groei en ons doen dit aan die hand van drie bane, drie soort van hoofredes of maniere waarop ons ons kurse, kursusse organiseer. Die ene is na die woord, die ander ene is weese wat oor spiritualiteit gaan, jou verhouding met die Heere, jou groei in jou self, sikke type themas en dan is die derde een lewe en lewe gaan oor onder andere goed soos uh, hevelike en goed soos ouwerskap, sikke type van themas wat met ons elke dag lewe te doen het, en dit skop die derde april in ons nieuwe tijgerplein af. So ons wil jou nooi, jy kan geris in die boekie kyk, jy kan so lang inskryf vir die kursus, daar is verskillende types kursusse, per ty is gratis, per ty kost iets, per ty is vir nege weke lang, ander is vir een aand, so daar is iets om van te kies en te keer, en op die manier wil ons jou nooi om so bykie in jouself te belee, so bykie te groei, saam met ander gelovig is te leer, en hoe dit gaan afskop is, ons wil graag dit al vier met de eerste aand, so die derde april gaan ons begin, en dit is een oop aand, kom luister waar gaan al die kursusse, kom luister, die aanbieders gaan bykie vertel waar oor gaan verskillende goed, wat aangebied gaan word uit Collegio, en ons gaan het doen op ons nieuwe plein, daarboe die derde april, so al die inlichting is daarin, en dan sit baie lekker, a mission without borders, keier by ons vir ochend, hulle het ook een uitstelling net die buiten, gaan kyk geris, na die werk wat hulle doen, op verskillende plekke, en hoe jy daarby kan betrokken raak, as het nou vir julle skyfies gewees, as al nanne met die dankoffers ook vir julle bykie skyfies wees, vir die werk van Mission Without Borders, en Linda is hier buiten, gaan ontmoet vir Linda, as hy vertel vir julle graag, van al die werk wat hulle oor die wereld heen doe. Ons gaan vir die oomlik stil raak, terwijl die kerkklok lei, en dan blaas ek vir oogend vir ons die vierde kers dood, en soos jy kan sien, is ons op pad om nader te stap, aan goeie vrijdag, wat ons die laaste kers dood blaas, wat ons nadink aan Jesus' kruisig. Ons praat vir oogend oor die woord ongerechtigheid. Ongerechtigheid. En Jesus het in die baie bekende bergpredikasie en die saligsprekinge gesê, geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is. Aan hulle behoort die koninkryk van die jimmel. Ek groet jou vir oogend in sy naam, die naam van Jesus Christus, die een wat vir ons hierdie vers gee, en in die Vader, en in die Geese naam. Kom ons staan, dan maak ons saam die Heerse naam groot. Yes. 
From wherever you've been, come broken hearted, let rescue begin. Come find your mercy, O oh sinner, come near. Earth has no sorrow that heaven can heal. Earth has no sorrow that heaven can heal. So lay down. There's joy for the morn, oh, morning. who've strayed. Come sit at the table and come taste the grace. There's rest for the weary, a rest that endures. Earth has no sorrow that heaven can cure. So lay down your burdens, lay down your shame. joy for the morning oh sinner be still earth has no sorrow that heaven can heal earth has no sorrow that heaven can heal
Alle kinders, jullie zijn welkom om hier voor te komen zitten. Dan kijk ons wie het voor jullie komt keier voor ochtend. Wie het voor jullie komt keier. Kom, kom, kom. En niet schaam, wie is niet? Kom maar, kom maar. Kom zit hier bij mij. Hier kom hulle, hier kom Superman, Spiderman. Allemaal is hier. Nu waar hij niet. Jij is raag. Nou, wie denk je dat voor ons komt keier? Jij hebt een api, dat is zo cool. De laatste is een flamink. Een flamink? Ik is niet helemaal zeker of daar is een flamink. Like, daar is zelf. Dat is die pukke wijn. Hallo, plonsie. Hallo, oom Zander, wie zie ik? Lijkt zo een flamink? <laughs> die meisje in pink. Zie niet van mijn waterdeel van mij, lijkt voor jou zo een flamink. Je voeten. My voete? Mm. Oké, okay, voel Maar het was een beetje warm, misschien het jou voete een beetje begin smelt, nou lijkt het soos een flamink so. Wat, dat maak sin. Ja, dat is waar. Want als je my so warm krijgt, dan begin je smelt en dan word je soms een pink. Dat is waar. Hoor die plons, nou, hoe gaan het met jou? Oom Zander, dit gaan nou goed, dankie. Nou? Ja, maar vroeger die week nie, nie Och, so goed. Och, en nie, nou, wat het gebeur? Het het beetje warm gekry. Um, buiten dit, oom Zander, um, Man, ek het moes een moeilike les geleer het hierdie week. En dit gaan nou oor dat jy jou vijande moet lief hee. Wow. En jy jou vijande lief. Ja, ek weet niet. Jy jylle vijande lief? Nee. Oog, gats. Nee. 
sê bykie vir my, wat maak jylle as een maaikie by die school met jylle nou lelik is? Wat, hoe, wat doen jylle? Huh? Fight, jy terug. Oh. O, hiena, ons gaan met die park in die sonnaskool. Ja? Loop weg. O, loop weg. Ok, flight, fright of freeze. Die slaan my kop. O, slaan jy jou maaikie oor die kop? Nee, 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 nee. Ek is bekie bekommer. Geen wonder die jyfrou en sê by tijgepoort laarskool sikkel so met jylle. <laughs> Wat het met jou gebeur? Was een maaikie met jou lelik? Ja, dis hoeka Petunia die flamink wat lelik was met my. Wow. Want, um, want sy kan vlieg en ek kan nie vlieg nie. En toe um, wil ek haal op die oor die kop so brrr, met my groot voete. Toe sê my mama vir my, uh, 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 as iemand lelik is met jou, mag jy nie terug lelik wees nie. Want ons is kinders van God, wat God is van liefde. Toe sê ek so, hè? Toe sê mama, mm-mm, jy moet aan jou liefde wees vir iemand, al is hulle lelik met jou. Soos jy gesê het, toe sê ek vir die, uh, vir Petunia, Petunia, jy is nie mooi met my nie, ek gaan nou eers bykie wegloop, want jy wil nie my maaikie wees nie, en toe gaan sit ek daar op die ander eiland, alleen, en ek het bykie geheil en gebid. En toe die volgende dag sal jylle dit sê, glo nie, toe kom Petunia na my toe en sê, plon sê ek is jammer, ek is lelik met jou, sal jy asjeblief weer my mooikie wees. O, oh, dit is mooi. Toe die liefde gewen, hoe cool is dit? Dit is cool. Hmm. So wat sê Jesus met ons, met ons mooikie smaak wat lelik is met ons? Mooi. Ja, mooi met hulle wees. Nee. Lief wees. En lief wees vir hulle, en dit is by baie moeilik. Wie dink is moeilik? Dit is moeilik, nee, ja, dit is per tuimel moeilik, en dis ook om dit so per tuimel moeilik is om te sê, ek is lief vir Jesus, mm. want ek moet per tuimel vir iemand lief wees, wat nie vir my lief is nie. Maar ons is baie blij plons nie, dat jy en Petuna nou weer mooi kies is. Ja, ek ook dankie. Oké, okay, nou gaan ons een liekie sing. Oké, okay, ons gaan een baie cool liekie sing, waarvan jylle die moves ken. So jylle moet nou opstaan, en kyk jylle laaf het aan die Rolien en aan die Geinor. Hulle gaan ook dans. En hulle gaan hulle die moves doen. Is jylle reg? En dan gaan ons... Al sy. En dan gaan ons kyk of die groot mense kan harder sing as die kinders. Hoe klink dit, Peer? Ken jylle my God is so groot, so sterk en so machtig? Ken jy nou liekie? Is dit? Maar jylle moet jylle part sing, want die ouwe mense ken dit nie. Ok. Ons gaan een keer vir hulle sê. Gaan ons. My God is so groot, so sterk en so machtig, da's niks wat my God nie kan. So groot, so sterk en so machtig, da's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die vrede laaf hy, die see en die alles daarin. My God is so groot, so sterk en so machtig, da's niks wat my God nie kan doen. Nou, gaan ons het, hou aanspeel, ons gaan nou die groot mense gaan het ook doen. Ok, jylle ken die moves, jylle die moves gesien, oom, oom kan het doen, ek weet nie. Allemaal zo, we gaan hier zo. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Dat is niks wat mijn God niet kan doen. Dat is prachtig. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Dat is niks wat mijn God niet kan doen. Die bergen maak hij, die rivieren op hij, die zeeën in alles daar en dat. Mijn God is zo groot. So sterk en so machtig, da's niks wat my God nie kan nog een keer. My God is so groot, so sterk en so machtig, da's niks wat my God nie kan doen. Da's sy, baie dankie jylle, was prachtig, oumas en oupas. Jylle mag nie gaan sit. Jylle gaan nou een kinderkerk doen, he? Stap sam die taan, jy gaan jylle allemaal kinderkerk doen. Allemaal wat wil kleeters toe gaan. Wil dinge kleer. Daar is sy. Al is maar altyd een tikkie AGS in alle NG gemeente mense se harte. Nou ja, kom ons doen die heren met ons dankoffer. En terwyl uh, ons dankoffers opneem, kyk geris ook bykie na Mission Without Borders se skyfiereks.
was Jesus leiding net iets wat te doen gehad het met sy kruisiging. Was Jesus leiding iets wat net te doen gehad het met die naweek van Golgoepe? Of is daar meer aan Jesus leiding? Wanneer ons in leidingstijd nadink oor wat hy moes deurgaan. En die ander vraag is, hoe het Jesus' wereld gelijk waaraan hy blootgestel was, toe hy op aarde was, en is jou prentjie van Jesus binnen die wereld geplaas? Of anders gestel, as jy nou jou oor sou toemaak vir oogend, en ek sal vir jou vraag, um, dink een bykie oor hoe jy Jesus sien, in Engels, how do you picture him, ne? hoe gaan jy, as jy nou een prentjie van Jesus het, hoe lyk die prentjie van Jesus? Wat het Jesus aan? Hoe oud is Jesus? Wat, wat doen Jesus? Is Jesus vriendelik? Is Jesus kwaai? Is Jesus, by wie spandeer hy tyd? Wie is die mense, waar jy om jyself indink, sou Jesus wees, in sy, in sy antieke context? Ons gaan vir oogend so'n bykie, oor daar die vraag dink. So kom ons, maak vir die oomlik eers, bykie ons oor toe, ons raak vir die oomlik stil, ons praat met die Heere. Heere, as ons vir oogend so saam is, dan wil ons ons self indink in wie jy is, wat jy moes leid toe jy op die aarde was vir ons. In die tyd in die kerk, dink ons na oor wat het beteken om te sê, ek is een christen, wat het beteken om te sê, ek is vir u lief, Heere. En as ons so vir oogend saam is, dan, dan bid ons om my net, vir die gees in ons levens. Ons bid om my net, maak ons oop vir oogend vir u woord, Heere. Maak ons oop om sommer net te luister wat wil vir u vir ons sê oor ons eie leiding in hierdie tyd, oor ons eie context, oor die woord ongerechtigheid in ons levens. Ons bid sommer net vir mekaar ook vir oogend, ons bid, mag die persoon wat langs my sit vir oogend net liefde beleef, terwyl hulle hier in die kerk is. Amen. Ek wil vir oogend een paar gedeeltes tussen die evangelie van Matthies en Lukas sal met jou lees, ek uittreksels, 
um, gedeeltes wat mens gewoonlik nie lees nie, en wat baie mense gewoonlik nie raak sien binnen die context daarvan nie, maar wat um, nogal interessant is om iets van Jesus' wereld te verstaan. So van die tekste is eindelijk so'n bykie PG-13, is so bykie soos Game of Thrones, maar um, die kleinkies is nou klaar uit. So, Matthies 14, Matthies 14 vanaf vers 3. Vroeger het die rodes vir Johannes laat vang, dis nou Johannes die doper, laat boei en in die tronk laat opsluit. Dit het hy gedoen oor Herodias, die vrou van sy broer Philippus, want Johannes het vir Herodes gesê, jy mag nie haar as vrou vat nie. En Herodes wou om daar oor dood maak, maar was toch bang vir die mense, omdat hulle hom as een profeet beskou het. Maar met die Herodes' verjaarsdagsviering, het die dochter van Herodias voor die gaste gedaans. En die Herodes was so in sy skik met haar, dat hy een eet afgeleid, dat hy vir haar sal gee net wat sy vraag. En haar ma het voorgesê, en sy het gevra, geef vir my hier in een skottel die kop van Johannes die doper. Hier oor het die koning baie slecht gevoel, maar van weer die eet wat hy voor die gaste afgeleid, het hy opdracht gegeen dat daar versoek voldoen moet word, en hy het iemand gestuur en Johannes in die tronk laat onthoof, en hy het sy kop in een skottel ingebring en aan die meisie gegeen, wat het na haar ma toe gevat het. En sy disciples het die lichaam kom haal en begrawe, en hy het vir Jesus gaan vertel, en hierdie sin is so mooi, en diep, en sê so baie, toe Jesus dit hoor, het hy met die skui daarvan af weggegaan, na een stil plek, om alleen te wees. In Lukas 13, lees ons in vers 31, op daar die selfde oomlik het, een aantal fariseers vir Jesus kom sê, jy moet pad gee na ander plek toe gaan, want die roodes wil jy dood maak. Maar hy sê te vulle, gaan sê vir daar die jakkels, kyk, vandag en morgen drijf ek nog bose geeste uit, en maak ek mense gezond, maar op die derde dag, sal ek my werk klaar maak. En dan net in die volgende hoofstuk in Lukas 14, twee verse, 28, jylle ken hierdie gedeelte goed, wie van jylle wat een gebouw wil opper, gaan nie eers sit in die kost te bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi, en dan praat Jesus oor die sand, en die bouw op die sand en so. En dan in vers 31 staan daar, of wat er koning, wat met een ander koning, in een oorlog betrokken raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan, wat met sy 20.000 teen hom optrek nie, vraag teken. Die Herodes dynastie was en meeste mense dink, selfs binnen vandagse vergelijkende cijfers en waardes, Waarschijnlijk een van ons wereldse mees invloedrijkste en rijkste families in die geschiedenis van hierdie planeet. Die Herodes familie, die dynastie van die Herodiaanse familie, het eindelijk vir alle praktische doeleindes die grootste deel van Palestina, Samaria, Judea, Galilea geregeer. Hulle was in Engels een client state van die Romeine, een cliënte staat van die Romeinse rijk. En hulle het die hele wereld op een eisterhand geregeer. Hulle het stede gebouw, hulle het oorlog gevoer, hulle het nooit verloor nie. Hulle het mense op een weldadige, gewelddadige manier wat jy kan dink um, behandel. Hulle het jode verbrand, hulle het mense vermoor, hulle het mense onthoof, hulle het mense um, op baie slechte maniere hanteer. En die, die pa van die dynastie was Herodes die Grote, wie jy ken. En Herodes die Grote is dood vier jaar voor Christus. En hy het tien vrouwens gehad, die arme man. En 
tussen die tien vrouwen het hy by twee van die vrouwen drie seens gehad. En hulle sê, net voor Herodes die grote dood is, was daar so een massive bekleierij in die familie, oor wie hierdie ongelooflike skatrijke wereld van die familie gaan ei erf, dat hy zes keer sy testament verander het. Dis in die broers een bekleierij, oor wie op die einde van die dag waar regeer en wat besit. Was groot opa Herodes dood is die dag. En uiteindelik het sy drie seens, Antipas en Archelus en Philip, het toe verskillende dele van die destijdse antieke wereld gekry. Antipas het die deel gekry wat in die middel is, Philip in die noorde en Archelus so of dele van die syde en in die ooste van die rijk wat hulle regeer het namens die Romeine. En ek en jy ken eindelijk, as die Bijbel oor Herodes praat, die boetie Antipas. Is die Herodes wat jy ken, jy sal dadelijk weet, die een wat gereelde dat die kinderkies doodgemaak word, die seens, nee, toe Jesus gebore is, want hy was bang dat hierdie koning wat gebore is, sy koningskap gaan bedreig. Nee, dis Antipas. Antipas was een verskrikkelijke mens. Um, die, die goed wat opgeteken is in die geschiedenis oor wat Antipas gedoen het met mense, was verschrikkelijk slecht. Nou, hij het getrouw met een bierland in Arabië zijn dochter. En toe, een wonderlijke naweek, het hy besluit, hy vat een vakantiekie en gaan keir vir sy broer Philip, en toe besluit hy, sy broer Philipse vrouw lyk baie mooier as sy Arabiese vrou wat hy thans het. En toe vat hy Philipse vrou, Herodias, as sy eie vrou. Maar wat niemand vir in die Bijbel sê nie, was hy nichie. En toe gaan Johannes die dooper en sê in die openbaar, hierdie antipas Herodes kan nie trouw met een vrou wat hy met sy broer gesteel het, wat de familie lid van hom is nie. Dit is verkeerd. Dit is nie goeie gebruik in die joodse wereld en so nie. Hy het gesê, dit is onaanvaardbaar. En dis vir daar die rede dat Antipas toen een baie kwaad is vir Johannes die Dooper, wat in die openbaar teen hom um, opspraak maak. Want in die tyd, as jy enigszins iets in die dorpiese strate gesê het, wat negatief was oor die koning, of oor die Jerodeaanse familie, het hulle jou net al gearresteer en hulle jou net al doodgemaak. Maar Johannes die dooper het een groot klomp mense gehad wat hom gevolg het, en eindelijk moest die Jerodeaanse, eindelijk moest nou weens die Romeinse rijk probeer om die jode rustig te hou, so dit is hoekom Antipas aanvankelijk sê, hy gaan nou nie iets dan aan doen nie, maar hy is toen een baie ongelukkig oor Johannes die dooper wat teen hom praat in die openbaar. Maar Herodias, die nieuwe vrou, Sy dochter Salome besluit te nou, sy gaan na nieuwe, sko- nieuwe stiefpa om haar pinkie draai, en hulle het een groot partijkie waarvan ek nie vir jou of alles in te kleer nie, en uiteindelik onder die situasie maak hy, hy eet, hy sal enig iets vir sy nieuwe stiefdochter doen, en sy sê, sy soek Johannes die dooper, sy kop. En hy doen dit. En Jesus word op een ongelooflike manier daardoor geraak, want Johannes die dooper was sy vriend. Was sy vriend. En hy is doodgemaak, omdat hy opgestaan het tegen die politieke macht van die dag. En dan gaan Antipas huis toe, het obviously die Arabiese koning, sy, eerste do- sy dochter, wat sy eerste vrou is, nou geloos, En toe besluit die voorans, vooraf, dat sy vorige skoonpa, die Arabiese koning, tot hiertoe nie verder nie met hierdie Joriane, wat nog nooit de oorlog verloor het nie. En hy stier 20.000 man om te kom vecht in Antipas, wat sy dochter so slecht behandel het. En Antipas, wat so vol was vir homself en so verwaand was, en wat met die geschiedenis lewe van niemand het nog ooit die Herodes dynastie ooit gewen in die oorlog nie, stier 10.000 man. En wat gebeur? Hulle verloor die eerste keer in hulle lewe een oorlog, tegen die Arabiese 
skoonpa. So die wereld van die dag is een wereld wat jij jezelf een beetje moet inleef in, om te verstaan wat daar gebeur het. Daar was drie groot stenen in die tijd, wat gebouwd was net vir die Rehaanse dynastie. Daar was een voorrest wat na by Nazareth was, en dit is hoogstwaarschijnlijk dat Joosse wat een skrynwerker was, en sy voorrest zou gaan werk doen het. Want allemaal wat ambachtsmanne was in die omgeving, was gedwing om die stede vir die roodes te bou. So die kans is goed dat Jesus eindelijk groot geworden het in huis, waar sy pa moes gaan werk doen het in die Rodeaanse stede. Dan was al Tiberius na by Capernaum, jy is die plek waar Jesus op die stadium um, uit uh, specifiek daar in die openbaar tegen die roodes praat. En dan die Rodeum. Die Rodeum tussen Bethanie en Jerusalem sê hulle, was een van die meest modernste stede ooit. Dit het spoel toilette gehad, van die eerste dat het waterkanale gaat. Het is so groot gebouw, dat het vir mense soos een berg gelijk het. Dit was mensgemaak, een van die grootste wonders van die tijd, met, met verschrikkelijk baie reikdom gebouw. En dan was daar natuurlijk die Romeine, in die wereld van Jesus, hierdie soldaten waar die altijd op en afgelopen het in die stede, want onthou, hulle was onder beleg van die Romeinse Rijk, die Rodes het het in die opdracht van Rome bestuur, en dan was daar ouwe soos Pilatus in Jerusalem, wat syke prefecte was, wat na die, wat na die uh, wet en orde moes handhaaf. So, Jesus het gelewe in een tijd waar daar vreselijk baie politieke uh, moeilike omstandighede was. En dan binnen die jode self was daar ook een klomp groepe. So jy het in die joodse wereld van die dag vier groepe gekry. Jy het die Iseners gekry, hoor nou hoe mense vandag reageer op moeilike politieke omstandighede, die selde ding, jy het die Iseners gekry, het hulle totaal onttrek van jylle stoot. Hulle het in die steen gaan bly. Het is eindelijk die begin van die monnik traditie. Daar was daar die sogenoemde salote, de zelets, nee, jy het al gehoor van hulle. Hulle was die ouwens wat gesê het, nee, oor ons dode lichaam, ons sal vecht tegen die Romeine. Hulle was soeke agressieve mense. En dan was daar die Herodiaanse jode, wat gesê het, kom ons probeer maar saamwerk met die situasie, en kom ons uh, ondersteun die Herodes familie, en probeer die Romeine gelukkig hou. En dan was daar die fariseers, En die fariseers saam met die skrifgeleerdes het gegloe, ons moet net doen wat die wet sê. Ons moet maar net bly by wat die godsdienst ons leer en verder moet ons nie inmeng by enig iets anders ter om die ouwens te ontstel. So die wereld waarin Jesus geleef het, was een wereld vol politiek, vol konflik, vol, vol ongerechtigheid, corruptie, misdaad, en leiers wat niet goed was met wat hulle moest doen nie. Mense wat geldgierig was. Want nou 90% van die samenleving in die tijd was arme mense. Arm, arm mense. Mense wat niet een stem gehad het nie, wat niet in die hof vir hulle self kon gaan verdedig as iets ongerechtig tegen hulle gedoen is, of onrechtvaardig hulle van beskuldig is nie. Hulle kon net, miskien hoop dat een van die rijk ouwens, een van die 10%, vir hulle sal opstaan in die hof, en sal vech vir hulle. Terloops, dis waar advocaat vandaan kom, die woord in Grieks, wat beteken, iemand wat namens my gaan praat in die hof, kom van die situasie af. Want arme mense, kon nie in die hof praat nie, so as hulle gearresteer was, of hulle is valslik beskuldig, of hulle is somme uh, van iets beskuldig, wat hulle nie eers gedoen het nie, dan sal hulle somme net in die tronk gegooi of doodgemaak, en hulle kon nie eers hulle saak gaan verdedig, tensy een van hierdie weldoeners, hierdie voorspraak, sy ander vertaling van die woord advocaat, uh, vir hulle dit gaan doen. Dit is Jesus' wereld, van sy tyd. So wat doen Jesus in die wereld? Hoe lyk Jesus' leiding in die wereld? Want Jesus' leiding was nie net iets wat te doen gehad het met Golgoed dan nie. Jesus' leiding was lang voordat hy gekruisig is, al iets wat een rol gespeel het. 
En een van die goed wat ik denk baie keer in ons koppen gebeur is, ons denk Jesus was net vreselijk nice en vriendelijk deel Die meeste van die beelden wat bij ons leef vandag, is dat Jesus was hierdie ou wat met melaatses en siek mense en so tyd spandeer het en saam met mense geëet het en hy was een, een wonderlijke, vriendelijke, gasvrije persoon. Maar wat ons soms mislees in die Bijbel is dat Jesus ook een ander kant gehad het waar hy baie sterk in die publiek politisch gepraat het. Jesus was vir allerhande praktische doel en is eindelijk een politieke activist van sy dag. Jesus zou goed doen wat mense, ander mense nie so waag om te doen nie, want hulle het geweer die oomlik as hulle dit in die publiek zou sê, zou hulle vermoor of gearresteer geword het. So, so slecht was die situasie. Wat doen Jesus? Wat doen Jesus? In hierdie een tekst lees julle, hy sê, gaan sê vir daar die jakkels, Nee, de fox, die jakkels, wat ek sal doen wat ek wil doen. Maar jij moet het nou nie licht lees nie, die arme mense het een naam gehad vir die rodes antipas. Hulle het een skelnaam vir hom gehad, wat jy nooit in die openbaar op die straat mag gesê het nie. En hulle het om een jakkels genoem. En niemand het gewaag om dit te sê nie. Jesus sê dit in die straat voor amal sê hy, gaan sê vir daai jakkels, dit is sy skelnaam. Op een ander plek is daar een tekst, wat jy waarschijnlijk ook mis, dat hy die tekst waar Jesus sê, jakkelse het gate, maar die sien van die mens het nie een plek om sy kop neer te leen. Sy vir politieke verwijsing, na die roodes, Waar hy vir die mense sê, hier rood is bly in een fancy paleis, maar ek, waar die koning is, slaap op een klip. Dit is een politieke verwijsing. Dan doen Jesus hierdie ding, waar hy oor die oorlog van Antipas spot in die publiek. Dit is een sarkastische opmerking. Hy sê, wat er koning is, dit is so verwaand, om as die ander 21.000 man stier, hoekom stier hy nou net 10.000 man en dink hy gaan wen? Dit is een verwijsing naar die oorlog tussen die skoonpa en die skoonseen oor die dochter wat plaasgevind het in Jesus' tyd. En die ander ding wat die mens per tuimel mis, is daar is die bekende gedeelte in die Bijbel wat mense vir baie redes gebruik, toe Jesus gesê het, as jy genoeg geloof het, sal jy vir die berg sê, gegooi jyself in die see, nee, jylle ken die tekst, nee, Nou, wat my mens, mense raak lees, is waar Jesus dit sê. Hy sê dit op pad na Jerusalem toe, tussen Betania en Jerusalem. En daar, as jy vandag op die kaart kyk, leer die see van Galilea daar, en verder is het plat daar. Daar is die berge daar. Behalwe een berg, die hier rood in stad. En die locals het na die stad verwees as een berg want het was so groot, dat het vir hulle van ver af op die horizon gelijk het, soos een groot stad, en Jesus loop daar voorbij, en dan sê hy nie iets oor jou groot probleme vandag, en jou siekte of iets, en dis nou die geloof wat jy moet in die see gooi nie, Jesus sê vir sy disciples, sien jy daai berg, die Herodium, as jy genoeg geloof het, en as jy genoeg opstaan, sal jy vir daai ou sê, gaan gooi jyself in die see, Dit is een politieke uitspraak wat Jesus maak. En so is die evangelies vol politieke uitspraak. Vol plekke waar Jesus in die openbaar sê, dit is nie oké okay dat mense ongerechtigheid pleeg. En dit is nie recht dat arme mense onderdruk word. En dit is nie recht dat iemand optree soos wat die Rodeaanse familie optree nie. En wat een mens moet verstaan in leidingstijd, is dat Jesus' leiding was nie net gekoppel aan sy eie leidingsbelevenis van Golgotha nie. Lang al dier die evangelies gebruik hulle die woord, gebruik Jesus die woord, wat ons al baie keer in die dienst verduidelik het, splag mensunai in Grieks, wat vir ons nie Afrikaanse woord het nie, die gevoel 
dat my ingewande wil cringe in my binnenkant, soos wat ek, die Engels is net beter compassionate vir iemand sy leiding, omgee, nie, so al die plekke waar daar oor Jesus gepraat word, wanneer hy mense sien wat arm is, wanneer hy wederwee sien, wanneer hy my laatste sien wat uitgeskuif is, wanneer hy oor Johannes die doperse dood praat, is plag mens hoe nooi vir mense, omgee vir mense, a hart vir mense is a leiding, wat onderdruk word in een systeem, waar hulle nie een stem het nie, of waar mense wat siek was uitgeskui word, waar wede wees, wanneer hulle mans oorlede is, niks eiendomsreg oor het nie, nie, dit was een wereld waarin vrouwens, wat geen wie sy man dood is, en wat nie een sien het nie, totaal en al in die samenleving uitgeskuif is, jy kon niks besit nie, niks, nie jou huis nie, nie jou, jou meel en jou olie en jou kannekies en alles wat jy gehad het nie, niks, daar was vir jou niks oor nie. Jy was totaal afhankelijk van ander mense, vir al mans wat hulle jou oor jou ontferm nie. Jesus in leiding, wanneer ons in leidingstijde oordink, het baie te doen met ander mense sy leiding. En ek dink, ons doen per ty keer die selfde ding. As ons in leidingstijd um, dink, dan is ons geneig om eerst aan ons eie leiding te dink. Is natuurlijk. Ons dink oor hoe Jesus my help in die tyd wat ek dier leiding gaan. Maar leidingstijd in die kerk is ook een herinnering daaran, dat Jesus' hart oor leiding die ergste was eindelijk, oor ander mense is leiding vooral oor ongerechtigheid. En wat het Jesus gedoen? Wat het hy sy tyd spandeer? Hy het sy tyd daar spandeer. Sy meeste van sy bedieningse tyd was in die tyd van die wereld van die 90% van die mense, wat alleen was, wat seer gekry het, wat onrechtvaardig behandel is wat somme in die tronk gegooi is vir niks, wat nie hulle belasting kon betaal, die Romein het verskrikkelijker belasting heffings gehad, as hulle dit nie kon betaal nie, dan is die mense somme so in die tronk gegooi of behandel. Jesus pandeer sy tyd en sy bediening by die mense, by die melaatses, by die armes, by die wederwees. Hy spandeer ook sy tyd in gesprekke met die fariseers en die herodiane, en hy spandeer tyd met een rijk man wat vir hom kom vraag, wat moet ek doen om in die koninkrijk te kom, dan sê hy vir hom, jy moet al jou goed verkoop. Hy spandeer sy tyd met die kinders, wat uitgeskui was, totdat hulle twaal was, nie? Dan sê hy, hier die kinders is die belangrijkste in die koninkrijk, hulle is die minste belangrijk in die antieke tyd, maar hulle is in die Godse koninkrijk die belangrijkste van allemaal. Jesus' leiding, was een leiding vir mense met wie dit slag gaan en wat nie een stem het nie. En miskien denk jy die wereld het verander. Die wereld lyk nie soos in die antieke tyd nie, die 90% arme mense is nie vandag meer so nie. Ons het meer klasse, ons het verskillende goed, dit is een bederende wereld. Maar die mens is nog die selfde. As ek nou hierdie context so bestudeer die week, dan denk ek, dit is nie baie anders ter as die context waar ek in die huis sit nie. Dit is nou nie soldaten wat op en af in die pad stap nie, maar jong, dit gaan nie goed in die wereldse politiek nie. Dit gaan nie goed in die wereldse gerechtigheid. Kom, ek lees net vir jou vir ochendse korant op skrifte. Vir ochendse. Jocelyn se ma is afseidig en kul oor haar kind wat sy verkoop het die week. Die ANC wil miljoene grijp voor die verkiesing. Seksuele aanranding by maties, by kampus. Gaza oorlog veroorzaak vrees onder mense in Israel. Voor Ramadan. Russiese student in die tronk na een pro-Ukraine naam vir een wifi netwerk in die gebouw. Ons lewe vandag nog in een wereld, 
waar daar politieke corruptie is, waar daar politieke misdaad is. Het is nie niet nie. Wat ons vandaag beleef is nie niet nie, dit kom dier die eeuwe, dit is al die eeuwe so. Dit is elke keer een nieuwe generatie met een nieuwe type manier, maar zijn ik maar die selle ding. En ons sien vandaag nog alle meer, alle meer arme mensen. Ik rei gister daar dier die stad, Ik kon niet geloof wat ek sien nie, ek was niet zo so lang terug in die stad nie, rei daar dier bloedstraat nie, daar aan die onderkant van die stad, daar waar Schubert Park woonstelle is, van en laas het jy gesien hoe lyk dit in ons stad, dit is niet 10 kilo's van hier af nie, rei by Afis net voorbij, moet dit nou gereeld doen, rei jy 500 meter aan, dan kyk jy lyk like Sunny Side, Die wereld waarin ons leven vandaag is daar nog verschrikkelijk bij ongerechtigheid. Dat is verschrikkelijk bij conflict in arme mensen. En hier is die ding wat leidenstijd ons weer uitdag. Heet jij nog splag mensen naai voor mensen wat leid? Kan jij voor oomlik voorbij jou eie leiding kyk, en doen wat Jesus gedoen het, en jy wist in jou leven, dalk opstaan, vir gerechtigheid, dis wat Jesus in die salig sprekinge sê, geseend is die, wat doen, wat recht is, geseend is die, wat sagmoedig is met mense, geseend is die, wat heil en treer, daai heil en treer is, om langs iemand te gaan sit, wat slecht behandel is, verkeerd behandel is, So in leidingstijd wil ik jou nooi om ook aan die leiding van die wereld te dink. Om ook te dink, hoe dink jy oor ongerechtigheid? En wat doen jy waar jy ongerechtigheid sien afspeel? En om zeker te maken dat jy eeuwister in jou leven sorg, dat jy nie jou oor blind maak vir wat om ons gebeur nie. Maar gaan kyk wat gebeur om ons, gaan kyk wat gebeur met arme mense, gaan kyk wat gebeur met vrouwen en kinders, boemelaars, mensen wat geen stem het nie, en geen stem kan he, tensy christene, vir hulle een stem gee nie, en wat die vermoe het om dit te gee nie. Ons raak vir oomlik stil, maak so my jou oor toe, Denk misschien aan iemand vir ochend. Iemand wat jy um, som in jou geestes oog oproep. Iemand met wie dit nie so makkelijk gaan nie. Dalk iemand wat jy gesien het, of som in die beeld wat jy kiet, vir nu dit in die stad lyk, of in Sunnyside lyk. Iemand wat vir ochend op een hoek staan. Iemand in jou familie of vriendenkring wat leiding beleef die oomlik. Kom ons bid vir hulle. Tot my net daar waar jy is, kom ons bid. Heere, ons bid sommer saam vir oogend, vir al die leiding in die wereld, wat ons sien en nie sien nie. En help ons om die volgers te wees op die plekke waar ons kan. Ons gaan nie onze vader sing, ek kan sommer jy oog toe hou, as deel van ons gebed vir oogend.
staan saam met ons, ontvang die Seen van die Heere, want hy, hy is geseen om tot Seen te wees, die liefde van God ons Vader, die genade van sy Seen Jesus Christus, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is altyd by jou. Zodat so, 